Цель. Ну, я вас нашла, да, я вас нашла. Я не знаю, как я вообще вышла на вас, это было случайно совершенно. Первый сеанс я даже не дослушала, а потом, потом все больше и больше я начала понимать, что что-то в этом есть, что-то что откликается. Вот. Ну и поняла, и начала просто анализировать все, и начала следовать советам. Вот. Дышать начала только 24 дня назад, потому что подготавливалась к сеансу, а так я... Я слышала, что вы говорите об этом, но мне это было так все странно. Mm -hmm. Вот. Ну вот, зачем нашла? Хочу полностью освободиться. Я понимаю вообще, где мы живем. И я понимаю, что мне очень плохо здесь. Мне всегда было очень плохо здесь, но я не знала, где выход. И, в принципе, все время искала его. Э, искала, искала и натыкалась на очень... Делала очень много ошибок, потому что искала. Вот. И вот э, финал, я думаю, это вы, потому что, ну, сколько бы я ни смотрела, я делаю выводы, и все-таки как-то все правильно, ну, по-моему. Хорошо. Ну, расскажите тогда вашу цель и ваши... Я зачитаю. Да. Зачитаю. Угу. Вот, цель сеанс. Я хочу освободиться и освободить мое личное пространство от всех негативных программ воздействия негативных энергий. Я хочу избавиться от абсолютно всех каналов втечки энергии, включая религиозные эзотерические эгрегоры, освободиться от подключек к колдовским эгрегорам через магические ритуалы, практики. Хочу отменить мое крещение и крещение моих детей, Романа и Эвы. Я хочу отказаться от всех практик, ритуалов и расторгнуть все контракты под контракты. Хочу удалить все импланты программы жертвы и палача, программы жертвоприношения, самообмана, лжи, самоуничтожения, вины, предательства и другие, какие существуют. Если это возможно, то снять все программы с моих детей. Хочу выполнить мою миссию, хочу отменить все отношения с мужчинами, хочу вернуть мне все частички моей души, наладить связь с первоисточником, очистить мою ДНК от всего чужеродного и вернуть мою эталонную ДНК. Если это возможно, хочу отменить все прививки для меня и для моих детей. Отношения с родителями. Я росла с мамой. Родители разошлись, когда я была совсем маленькая. Я помню между ними ссору и чувствую себя очень незащищенной при этом. Мне очень плохо. Вот. С папой виделись редко, потому что он где-то в 4 года, когда мне было, его посадили в тюрьму на очень долгий срок. И я ездила туда к нему на свидание с бабушкой на протяжении долгих лет. Абсолютно все каникулы я проводила у родственников, у знакомых, у друзей маминых. И мне было очень неудобно, неуютно там, и всегда я ждала маму. Я вообще помню свое детство в ожидании мамы все время. А в школьные годы после работы, если она задерживалась, и задержаться она могла надолго, потому что телефонов не было, и она была свободная женщина, у меня начинались просто истерики. У меня, я вот тоже помню свои школьные годы, это вот истерики около двери. Мне всегда казалось, что мама не вернется. И это просто, я вводила себя в такое состояние жуткое, когда я подросла, впоследствии я очень много ненависти и агрессии испытывала к маме. Вот. Ощущение, что меня с папой разлучили, потому что, в принципе, с папой мне интересно было всегда, как-то общий язык у нас с ним всегда был. Вот. Мама умерла у меня от рака, когда я была на третьем месяце беременности моим сыном, Романом. Вот хочу посмотреть, так как я все-таки была на похоронах, при присутствовал при всех этих церемониях неприятных, как бы это на нем не отразилось. Вот, по папе всю жизнь очень скучала, любила его, но в 17 лет между нами происходит конфликт, и мы не общаемся 25 лет. Сейчас отношения налажены. У него, конечно, есть другая семья и дети, но у нас отношения налажены только по телефону, потому что мы очень далеко друг от друга. Мы общаемся, в принципе, я довольна. У меня есть сын Роман, ему 13 лет, он от первого брака. Я его воспитывала до 6 лет одна так как его отец ушел от нас, когда ему было 8 месяцев. Отношения у нас всегда с ним были очень непростые, всегда конфликты, всегда непонимание, всегда вот стенка на стенку. Он очень мало плакал, когда был маленький, а вот сейчас у него постоянные истерики. У него конфликты не только со мной, но и вообще со всеми членами моей семьи, то есть с мужем и своей сестренкой они дают вообще проходу. То есть ему обязательно нужно всех взбаламутить, поставить на уши, иначе он не успокоится. То есть у него вот какая-то такая программа работает стопроцентно, чтобы вывести из себя абсолютно из равновесия, из равновесия каждого. Вот, конечно, доходило до рукоприкладства. 
И часто ловлю себя на мысли, бывают моменты, сейчас лучше, после дыхания, кстати, лучше, после продышки, ловлю себя на мысли, что мне просто жить не хочется, что я просто с ним не справляюсь, и я не знаю вообще, куда бежать и что делать. А он, он очень умный мальчик, очень способный, но вот э, взаимоотношения ни с кем у него ни, никак не получаются. Вот. Э, и у меня есть такая информация, что свекровь, его бабушка, Романа, она э, не хотела ни меня, ни ребенка, и, э, которым я была уже беременна. Я знаю, что они вместе со своей дочерью Мариной, они любили ходить по бабкам. Это мне уже бывший муж рассказал, что это было их любимое занятие. Я, в принципе, с самого начала нашего знакомства всегда от них чувствовала ну, очень неприятные ощущения. Я, меня прям колбасило иногда вот от них. Ну, нехорошо. Ну и люди-то они не очень-то такие милые были. Но вот мне было всегда плохо рядом с ними. Вот я хотела бы посмотреть, что там со свекровью. Прям очень уж не дает мне покоя. Вот. У меня есть дочка Эва. Ей 5 лет. Она от второго брака. У меня с ней взаимопонимание, вообще хорошие отношения. Очень чуткая девочка. Вот. У нее такое было ощущение, что она как спасение для меня пришла, потому что я была совсем, ну, совсем плохая. У меня была депрессия во время беременности. Вообще творилось что-то страшное на самом деле. Вот. И хочу посмотреть, не отразилось ли как ли это на, на ней. Потому что депрессия была очень сильная. Я ходила по докторам. Я не принимала никаких лекарств, но я походила, пока не нашла просто психолога. И... Вот. Когда я предала родную душу, я думаю, это первый, первый брак. Я вообще не хотела с ним никаких отношений заводить. Ну, просто, вот, просто у меня все внутри противилось, но каким-то образом все-таки это вышло. Он меня просто до... добился, так скажем. Вторая, это второй мой брак. Я вот по любви вышла, но хотя бы осознанный шаг это был. И у меня было такое ощущение всегда, что вообще на этой земле нет моего родного человека. То есть было всегда такое чувство один... холодного одиночества. В случае жизни. Я в возрасте, когда в очередной раз жила у родственников, мы играли во дворе с ребятами. Это мне было где-то 8-9 лет. Одна девочка за мной уединилась и начала рассказывать мне историю очень такого нехорошего порядка, то есть какие-то пошлые истории, действительно, она была младше меня, эта девочка, вот, и тогда я просто испытала первое возбуждение, и у меня появилась зависимость от мастурбации. Это мне, конечно, попортило всю жизнь, я, у меня развилось очень-очень много комплексов в связи с этим, хочу все это отменить, убрать все подключки. Также на протяжении многих лет, начиная со школьного возраста, во время полусна, это когда ты спишь, не спишь, непонятно, начинается такое состояние, ты понимаешь, что тебя кто-то атакует, какие-то сущности, то есть погружение в какое-то состояние, когда ты не можешь шевелиться, но я слышала все какие-то звуки, это были физические звуки, я их слышала, ощущала, я понимала, что я провалюсь в какое-то пространство, другое, и мне нужно срочно оттуда выходить, я пыталась физически прям вот напрягаться или издавать какие-то звуки или пошевелить любым пальчиком, чтобы только вот выйти из этого состояния. Вот когда я стала постарше, тут уже вот было, то есть меня могли вот так поднимать, я это чувствовала, как меня прям поднимают, крутят, вертят и даже вступали со мной в половые связи. Хочу все это отменить и убрать все подключки. Когда моему сыну было годик и 8 месяцев, я попала в больницу с кровотечением и осталась там на 10 дней. Меня там делали манипуляции с общей анестезией. И, в общем, оставила я своего сына, так как у меня никого уже не было на тот момент, я была одна совсем с ребенком, оставила я сына на тетю и днем, а вечером попросила мужа смотреть за сыном. И когда я вернулась из больницы вот домой к себе, тут... Да, тут же у меня произошло что-то такое непонятное, я поняла, что мне просто не хочется жить, я хочу умереть и забрать с собой ребенка. И это было вот однозначно, хотя я не такой человек, и я против всех этих вещей, но мысли меня настолько атаковали, что они не давали мне покоя. Как я уже выяснила позже, что, оказывается, свекровь смотрела моего сына и жила в моей квартире. Хочу все-таки посмотреть опять этот момент, что там произошло. Всю ситуацию с этой свекровью еще. А вот еще случай моего первого кесарева сечения меня очень волнует, потому что это кесарево я восприняла как надругательство над моим телом, как будто вот меня вот просто унизили вот именно вот этой операции. И то, что мне ребенка не приносили два дня, и я просто с ума сходила, потому что я чувствовала, как ему плохо и как он нуждается во мне, а наши роддомы, они такие, сказала вообще, там было очень все грубо и очень 
неприятно. В общем, никто не позволял даже подойти к ребенку, и принесли мне только через два дня, и, в общем, я очень сильно переживала, и думаю, на этом очень сильно, естественно, я понимаю, это очень сильно на нем отразилось, программы там появились и все такое прочее. Вторые, второе кесарево было очень тоже тяжелое, вторые роды, просто что-то, я не знаю, из, из ряда вон, вот. Хочу все это отменить. Сон. Однажды мне снились инопланетные сущности, которые заглядывают ко мне в окно. Когда я проснулась, у меня было ощущение, что это реально произошло, что это было на самом деле, потому что э, было ощущение вот такого тотального зла. Вот оно прям висело в воздухе. И э, когда я проснулась, я очень долго отходила от этого сна. Было очень страшно. Еще снятся полеты. Я либо взлетаю, либо пикирую. И у меня все время такое <гас> ощущение от этого очень такое. <гас> вот здоровье. В детском возрасте был перелом левой ключицы, потом сильное сотрясение мозга было тоже в детском возрасте, два незапланированных кесарево сечения, резус-фактор у меня отрицательный, вот. сильная сезонная аллергия у меня, я каждый год делаю укол, потому что без укола никак, и после очередного укола у меня началась деформация ягодичной мышцы, у меня прям там яма образовалась, короче, мне все это не нравится, хочу посмотреть, что это значит. Вот. И иногда, чаще всего, когда я говорю, 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 у меня начинается удушье, я просто не могу больше говорить, я останавливаюсь и не говорю. И эзотерические практики. Так, космоэнергет Анатолий. Я много к нему ходила на протяжении многих лет, периодически я проходила у него сеансы. И также была при двух беременностях. Хочу отменить всякое воздействие на моих детей. Потом биоэнергет Валерии. Потом белый маг Мишель Бланш тоже дистанционно обращалась к ней и присылала зачисткой, присылала фотографии своей и детей, и мужа. С группой по йоге я ездила в Индию, посещала там старинные храмы. Очень жуткие места на самом деле. Просто караул, я даже не знаю, зачем я туда пошла. Меня даже судьба моя останавливала. Накануне я очень сильно заболела и была просто не в состоянии ехать, но я все-таки поехала туда. Это было далеко, надо было карабкаться куда-то высоко. В общем, это хождение по мукам. И там мне, нам ставили вот эти точки, как бы благословляли, типа, да. Вот, хочу все это отменить. Также вот на, в этой Индии мы делали всякие медитации и после одной медитации мы сделали такой ритуал меня очень это волнует там сказали вот кто у вас сейчас в сердце напишите на листочке я написала дочь дочь свою Эва потому что вот прям вот у меня вот прям сердечко по ней вот ну чувствовала я что-то очень сильное написала на листочке ее имя оставила там я хочу все это отменить также еще один ритуал был нужно было написать письмо кому вы хотите я написала маме которой уже нет живых и там мы сжигали эти письма тоже хочу отменить все эти ритуалы уже все вот, ходила в православные храмы, молилась на иконы, потом ходила в протестантскую церковь, там проходило этот, про, свящ, про, да? крещение святым духом. Это когда на других языках говоришь, и потом молишься на этих языках. Вот, в школьном возрасте гадала на картах и один раз медитировала с Левандой. Вот, информацию хочу передать своему освобождению моим детям, моему мужу, моему отцу, всем моим родственникам. Всем, кто меня знает, моему роду и оставить в открытом доступе. У меня еще есть код, код Ромео, надо его посмотреть, нет ли у него там подключик, вот. И дом, потому что в доме очень много шума, очень много криков, вот, все. Ты в эфирном пространстве? Да. Хорошо. Тогда на счет три найди в эфирном пространстве эфирное тело Натальи. Наталья, один, два, три. Я сразу увидела такая как пропасть черная. Она mm -hmm. вот так сужается вниз. Там, где вилочковая железа, оттуда идет такая подключка, как будто трахея. Вот такая ребристая, очень четкая белого цвета. Угу. Сектор интерферента. Так. А, на голове какая-то челма. И точка на лбу. Угу. От этой точки тоже идет подключка в сектор интерферента. А от челмы 
подключка вот так вверх. Так. В секторе магии находится такая пластина. Там прям слышно Зинаида. <coughs> такая, как жестянка, пластинка такая. Так. А, вот так кто-то держит за подбородок. Рука. Угу. А, да, считывается дух. И этот э, дух... Э, делает как бы сексуальные ну, движения такие. Угу. Так. Рукой. Угу. Это, это проблема с детства, о которой я, Наталья говорила. Угу. То есть она подключилась к этому духу. Угу. И эта девочка, она тоже находится в секторе магии. Ясно. Вот я вижу сцены, как этот извращенец дух, как он э, нападает на нее, когда она спит. Угу. Ну и вся она какая-то в черной такой, как э, считывается саван. 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 Как будто бы в мешке в таком черном. И этот мешок вот так тоже вот, э, уходит куда-то туда вверх под ключ, как и от этой челмы. Угу. Ясно. Сейчас, Вика, считай эфирная ДНК, Наталья ли это? Да, это она, но какие-то глаза очень странные. Как будто бы не ее. Угу. В ее пространстве присутствуют глаза, как глазные яблоки. Просто в пространстве. Вот так перед ней. Угу. И две подключки тоже идут в сектор интерферентов. Ясно. Спроси у Натальи разрешение на работу с ней для нее. Ну, она пытается сказать, а, этот, а эта рука ее держит. Так, а при, я... Прикажи этому духу убрать все воздействия, замолчать. Всем программам тоже прикажи замолчать. Обратись напрямую к подсознанию Натальи. Скажи, что ее рациональная часть приняла решение от всего освободиться. Да, она эти программы замолчали, и она вот так выходит, энергосфера такая вытянутая, угу. и вышла она как с какой-то формы. Вот эти все программы, угу. как форма. И вот она вышла на уже в наше пространство. Хорошо. Теперь спроси у нее разрешение на работу с ней для нее. Да, надо Хорошо. Спроси у нее, она видит, что в ее пространстве происходит? А, наверное, программа какая-то ей говорит. Э, она вот так головой ритмично, как какие-то часы, как маятник, типа mm. не видит. И вот это челма. Mm. Mm -hmm. Так, ну, наверное, тогда с нее и начнем, да? Угу. Хорошо. Сейчас пусть Наталья покажет тот момент, когда эта челма в ее пространстве впервые появилась. Пусть покажет, что там происходило. Ну, мне пришло как ашран. Угу. Я вижу, как она э, спирается на какую-то на шпиль горы, похожую на иголку. Угу. Просто как бы руками она туда лезет, так 
Потом ледяная, это такая шпиль ледяной. Угу. И она вот там оттуда достает эту шапку и одевает. И я вижу, что после этого она просто летит как будто бы с этой горы в какой-то туман вниз. Угу. Ясно. Хорошо. Тогда сейчас приказываю Вика хозяину этой челмы проявиться на нашем рабочем столе. Так, появляется какая-то серюга, довольно реалистичная, как будто бы живая. Вижу да, такой живот э, лысый. Так. Э, похоже... О, господи, какая-то чукака чупакабра ага. прикажи ему принять форму в соответствии с его эфирным ДНК это вот эти монстры эфирные монстры угу. так он от него идет под ключка туда вниз ну пусть она, ага. давай не будем рассматривать. Хорошо. А, пусть она отменит эту поездку и все. Пусть Наталья сначала покажет. Эти медитации и вот это все. Хорошо. Е пусть она отменит свое решение ехать в эту поездку, заниматься этими всеми практиками. И если есть какой-то контракт, пусть она его расторгает. Да, есть контракт. Вот она вытащила этот контракт, как э, очень тяжелая, как будто бы каменная плита упала. Угу. Так, считай информацию, что это за контракт, какие его условия. Почему-то считывается дух ненависти. Так. и пожиратель. Это, это зверюга, этот дух чупакабра, он выглядит на физике вот так. Угу. Этот зверь похож на собаку, странная такая штука. Угу. Так. И он постоянно что-то себе в рот пихает, что-то жрет. Угу. Считай информацию, какие условия этого контракта, который Наталья с ним подписала. Я говорю Наталье, чтобы она эти очки снимала с глаз своих. Это всего лишь программы, пусть она отодвигает, приказывает всем программам замолчать. А, вижу какая-то красная там энергия, душа продажи души. Угу. Так. Есть ли какой-то скрытый смысл под контракт, читай информацию? Считывается продолжение рода, и я вижу, что с этого контракта также тянется такая, как ниточка. А девочку как зовут? Натали? Эва. Нет? Эва? Угу. А от этого контракта еще идет такая ниточка, еще вот это как э, частица души, и эта зверюга вот как будто бы рот открыла и вот-вот проглотит. Э, дочку? Да. Так. Хорошо. Спроси сейчас у Натальи, видит ли она, какой контракт она подписала? Видит. Хочет она его расторгнуть? Спроси у нее. Да, вот этот листочек. Хорошо. Пусть она зайдет в тот момент, когда его подписывает, расторгнет его, забирает часть своей души. Да, я говорю, чтобы она отменила вот это написание этого листка, кто в душе. Так, да, по поводу Она его разрывает. Дочки и мамы. А... Это 
этот контракт, вот я вижу, что буквально как она прикладывала усилия, перед этим идет картинка, что она как бы с температурой, то есть заболела. Mm -hmm. И все равно вот она лезет на этот шпиль. Mm -hmm. А вот эта температура, это был какой-то знак подсознания души, чтобы она туда не ехала? Противление, да. Mm -hmm. Хорошо. Хорошо, пусть Наталья сейчас расторгает этот контракт и отменит свое решение ехать в эту поездку и все, что за ней потом последовало. Такой звук, как будто бы из печи выдвигаются металлические тяжелые конструкции. Я вижу, что там в этой какой-то... Как эта клешня идет вот такая из сектора магии. Угу. И там вот эта секта индийская. Эти йоги, это все. И там клокочет такое, как лава, этот огонь. И оттуда выходит вот такой шар. Душа. Угу. Наталья. Я говорю, чтобы она отменила этот, э, эту поездку и этот все. расторгла этот контракт. Да. Все под, под контракты, все, что она там делала. Вернула все частицы своей души и отдала все, все черные энергии всем этим. Духом, интерферентам, пусть всем отдает. Виновникам, короче. Боже мой, как люди это самое, что тут творится? Такие черные энергии, все такое тяжелое. Вот, это все падает. Я говорю, чтобы она сейчас уничтожила в своем пространстве все эти энергии и стерла в порошок. И вот она снимает эти черные очки. Угу. И я вижу, что это все вот притянулось на блок с матерью. Она буквально как бы догоняет маму и кричит «Мама!». Угу. Хорошо. Тогда сейчас пусть Наталья покажет, когда вот этот блок с матерью в ее пространстве впервые появился. Пусть покажет эту ситуацию. Я вижу, что она находится в животе. Три месяца, не маленькая. И получается подключка от сектора интерферентов, черная подключка и связана с сектором магии. Угу. Зина. А, вот это угу. жестянка какая-то. Она выполняет программу. Так, считай информацию, какую программу она выполняет. Ну, это, это Зина. Угу. Она э, находится... Это она вот выглядит как такая, как будто плоская какая-то штука, как рыби, рыбина, что ли. Угу. Э, она считывается в двухмерном пространстве находится. Она вся плоская. Так. Не считывается как э, сущность, как фрактал, как э, что-то засушенное, замороженное. Исполнитель считывается. Угу. Исполнитель. Хорошо. Давай тогда <coughs> посмотрим, кто хозяин. Пусть приказывай хозяевам этой Зинаиды проявиться на нашем рабочем столе. Так, это интерференты, интерференты матери и, и этой синаиды. Угу. Она э, вот э, считывается как паук, которая паутины, по паутинкам. То есть те же интерференты, что были у матери. Так. Она делает какой-то... Ну, она не делает специальный ритуал. Она как-то вот так сейчас я скажу. 
Она как будто сидит такой паук в секторе магии, огромный. И вот эти глаза, вот эти, что я видела в начале, которые mm -hmm. просто в ее пространстве. Mm -hmm. Вот, и, и у этой, вот этот паук, этот интерферент этой Зинаиды, вот он на эти глаза так, шух, то есть он ее как пасет. И когда пришла душа, то этот паук сразу как бы почувствовал, как по этим ниточкам. Так. И я вижу, что вот с этим пауком, вот эта энергия вот от ребеночка, ребеночек как-то защищается, светлый такой. И эта черная энергия э, поползла матери через сердечную чакру к горлу. Mm -hmm. так. Что дальше происходит? Как она проникла в пространство Натальи? Удар. Удар, такой удар, сердечную чакру. Оно как предательство идет. Угу. Вот эти энергии очень низковибрационные такие. Как гнусность предательство и э, вот такая какой-то холодный расчет то есть э... mm -hmm. хорошо так тогда пусть наталья сейчас покажет когда она подписала контракт со своими интерферентами что там происходило когда они проникли в ее пространство впервые, в любом из воплощений. Так, давай знаешь что? Давай этого... Эм... Паука. Паука, пусть она уберет, это связано с э, миссией. Mm -hmm. Идет такой фрактал, чистый, э, сектор миссии. Mm -hmm. Хорошо, пусть Наталья покажет, подписывала ли она какой-то контракт с этим пауком. Сейчас я это, этого соединюсь, подожди. Хорошо. Потому что я вижу ее в секторе миссии. И она находится как в таком пространстве. Светлое пространство, как шар. Вот там. А здесь пространство с огромным пауком. Ну да, давай сначала с этим пауком разберемся. Да. Так. Она смотрит вот так на него, ходит в своем пространстве там, в секторе миссии. Ходит, что-то высчитывает и записывает. Вот так подумает. И о нем подумает, о этом пауке записывает. А потом вот так раз эту запись вот так туда к тому фракталу, который ну, можно открыть портал к этому пауку. И угу. так повесило. Я читаю, там ну, написано, как миссия. Миссия написана так. Так, хорошо. Тогда мы же сейчас посмотрим, какая цель ее миссии, или все-таки с пауком сначала. Так, почему она к этому пауку? Какое отношение она имеет? Хорошо. Интересно. Тогда зайди сейчас в сектор миссии и пусть Наталья покажет, какая цель ее миссии, как она связана с этим пауком. Так, сейчас я вижу, что она смотрит своего пространства высокого, как будто бы в какой-то бинокль. Вот так высматривает. Угу. Она там как богиня ходит. И я говорю, чтобы она показала, чтобы она дала мне эту, чтобы я посмотрела, что там делается, куда она смотрит. Пусть, да, пусть она покажет, куда она смотрит. 
Я вижу, что э, два пространства. Одно светлое, другое темное. Э, в светлом пространстве э, как будто девушки купаются. В такой как бассейн, что ли. Угу. Светлые такие чистые э, светятся все. А в темном пространстве вот так нависает, там какая-то как, как авакханалия. Э, энергии такие как э, странные, все шумит, кричит. И там разные сущности. Так. И за этим всем вот как вот эти глаза, паук. Вот эти глаза. И они именно вот нацелены на сексуальные энергии. Эти духи, это сущности. И они пытаются вот так это темное пространство, как пробиться в светлое пространство, вот ищут вот эти зацепки. Так. О, да, да, да. Я вижу, как эту ситуацию с этой девочкой, угу. которая рассказывает жуткую историю да. какую-то. Да. Да. И вижу, как она просматривает эти ситуации, как с этой матерью. И вот это. Синаида, вот в ее пространстве странно так оно. Видишь, как оно наперед все угу. выстраивается. Так. Хорошо. И все-таки какая цель Натальи? Какая цель ее миссии? Считай информацию. Она показывает паутину. Что? Она говорит уничтожить матричные программы паутины. Потому что вот это, эти духи, этот дух, он считывается, вот дух раздражения, этот, то, что она говорила, что в детстве этот подключился к ней. Угу. Вот. Потом это дух чупакабры, но это сущности квантовые сущности. Угу. Это дух, духи, которые питаются низковибрационными энергиями. А вот этот паук, это он учитывается как чужеродная матрица. Угу. Это весь этот комплекс, скажем, всех этих мероприятий, которые помогают антимиру проникать в наше пространство. Вот я вижу, как они из того пространства просто вот так выискивают эти вибрации и проникают своими вот черные энергии, они проникают по нашим этим структурам матричным, угу. по нашей матрице. Вот как черная такая волна, которая вот ищет э, эти проходы, эти вибрации какие-то, чтобы проникнуть. Так. И подстраивается, вот и слышу подстраиваться. Угу. Хорошо. Наталья должна была встроиться в эту паутину, в эту систему. Да а потом отвергнуть. Хорошо. Тогда пусть сейчас Наталья покажет тот самый первый момент, когда она встроилась в эту систему, в эту паутину. Что там происходило? Я вижу, что она с этого сектора миссии прямо как молния шуганула вот в то пространство, где эти девушки там купаются. Так. Сейчас я вижу, что она сидит такая, как какая-то 
корейца. Угу. А вот этот дух к ней проник. Вот этот дух раздражитель. Угу. Так, пусть Наталья покажет, каким образом он к ней проник. Почему она позволила? Я вижу, что э, идет э, ну, танцы. Много, много девушек. Это как-то она кружится на пальчиках. О, танец э, восточные танцы. Угу. Какое-то все беленькое, красивое, как будто мрамором все выложено. Угу. И такие инструменты, так, так они кругленькие такие. Угу. Как бубенцы или как это называется. Угу. Я вижу, что ее волосы как-то как антенны притягивает тот дух. Она так... Такое впечатление, что она сама искала, чтобы встретиться, это, встретиться с этим духом. Она буквально как будто бы его ищет там вот. И настраивается. Так. Она говорит, что она допустила мысль сначала. А потом я вижу, что это происходит, то есть это мысленно происходит, точно так же, как произошло, когда она вот маленькая была. Так. То есть это не действие какое-то, а то есть она допустила мысль, а потом я вижу, что она это действие делает, и он в этот момент проникает. Так. А, ее пространство. А считая информацию, какую мысль она допустила? А, она звучит как опуститься. Интересно, куда опуститься? Так, да. Я вижу, такая вот как черта есть. И она говорит приступить к грань. Так. Что это за грань, считай информацией? Между чем и чем? Оно считывается как грань между мирами, между мировоззрением, между, вот говорится, ну, слышу буквально приличие. Угу. То есть допустимости, приличия. То есть я вижу, что есть некая грань, которая э, как бы разделяет верхний мир от нижнего. А оно считывается вот как установки, иконы. Угу. И когда их нарушаешь, то получается там как пробоина. Вот она позволяет эту грань перейти. Это в мышлении сначала происходит. Угу. И тогда происходит вот эта такая пробоина, эта черная энергия вот как прорывается, как сквозь дамбу вода. Угу. И снова я ее вижу в секторе миссии. Так. Хорошо. Когда она эту мысль допустила, что происходит потом, считая информацию? Потом действие. Угу. То есть я вижу, что обязательно нужно, ну как бы подтверждение идет на физическом плане. И вот этот дух, он проникает, но сейчас я его вижу со стороны магии, да. Угу. И я увидела, почему со стороны магии. 
Потому что люди выступают посредниками, которые, через которых проходят эти, потому что мы взаимодействуем с этими людьми. Люди есть носителями этих программ, энергий. Я вижу девушка, которая вот там танцевала с ней вместе, с этим бубенцом. Она mm -hmm. вот находится в секторе магии. Зина. Mm -hmm. Прям услышала так. И вот эти глаза такие. Так. Хорошо. <coughs> Хорошо. Тогда пусть сейчас Наталья покажет, подписывала ли она какой-то контракт, соглашение с этим духом, с этим пауком. Я вижу, что это как бы переговоры перед воплощением. Они говорят, тебе не нужно сюда. Угу. А она э, говорит, что апеллирует, что это ее желание. То есть, вероятно, никто не может противиться желанию воли. Так. И она идет на воплощение как это похоже вот как фото, ну, как будто это какой-то метеорит падает, идет на землю, просто не падает, а такая мощная идет это, и когда она идет на воплощение, то как будто сгорает в том, она похоже вот как метеорит летит и сгорает какие-то частицы угу. вокруг нее такой идет сильный резонанс угу. возмущение этого пространства то есть очень сильно идет а, какое-то сопротивление и я да. вижу что это именно идет это связано с этой ямкой на попе и, и действительно падает я вижу этот метеорит так. Она как, как бы э, сейчас, сейчас не могу угу. понять сейчас. То есть она идет на воплощение, что она не могла войти в это пространство без этого или как. Она буквально эту атмосферу нашей планеты как бы пробивает, чтобы про проникнуть внутрь. То есть это на физике происходит? Да. На физике падает метеорит большой. Угу. И идет резонанс, вся планета вот так содрогнулась и начала вот так как гудит. Mm -hmm. И тут такие волны. Она, этот метеорит упал, он где-то упал где с той стороны, где американский континент. А она воплотилась вот где-то, где сейчас, как Турция, наверное. Вот так. Угу. так. Оно считывается там, где она воплотилась, там вот такая, как вот ниже Турции и вот все выше, так как Украина, Россия, вот, вот такая большая часть и считывается как страна богов. И она светящаяся эта страна. Угу. Так. Ясно. Хорошо. Сейчас пусть Наталья покажет. Перед воплощением своим она подписывала какой-то контракт или договор с этими сущностями. Да, очень много, много договоров. Так. Огромные листы, она все прописывает. Она соглашается на все условия. Да. А, слышу карантин. Что значит карантин? Считай информацию. Я вижу, что появляется морда э, матки. Угу. Это инсектоида. Она как бы вот так нависла над э, планетой. 
и такая темно-коричневая пелена угу. вокруг этой планеты фактически в темно-коричневом энергетическом коконе. И только с одной стороны от сектора первоисточника идет такой как толстый луч вот в эту страну богов. Так, а это вот тогда начался карантин Земли? Я слышу после потопа. Mm -hmm. Хорошо. Условия. Там нужно было условия соблюдать условия карантина. А условия карантина устанавливали э, эти рептилоиды, они служители. Угу. Ясно. Они как надзиратели. А вокруг вот этих полно сущностей это ну это какофония угу. антимира угу. ясно хорошо Вика отсоединись от этой ситуации возвращайся к тем контрактам которые подписывает Наталья угу. перед воплощением да. так считай скрытый смысл всех этих контрактов есть какой-то один да принять условия повиновения Угу. Хорошо. Сейчас спроси у Натальи, хочет ли она все эти контракты расторгнуть. Да. Угу. Хорошо. Пусть она зайдет в тот момент, когда она их подписывает и всех их расторгнет. Чтобы ты это все видела покажет она расторгает я вижу что отменяется это падение этого метеорита угу. и снимается карантин так. это темные бросили это небесное тело оно как спутник спутник земли был а да, они там Тарх. Интересно, сколько лет назад это было. Две тысячи лет назад. Так, а ты сказала Тарх. Это название этого спутника? Нет, это человек. Бог. Угу. Он там, в этом, где в стране богов. Он такой светлый, и он так э, удар рукой и э, лели там на этой луне были такая черная полоса. Это вся какофония, оно прям ага. звучит, как будто бы в оркестре каждый играет просто бумкает на инструментах. То есть на Леле были враги, и вот эти боги Тарх, да, э, уничтожил? Да. Угу. И в это время пришла она. Угу. Хорошо. Так, возвращайся к Наталье. Она контракты все расторгла? Да. Угу. Сейчас пусть она приказывает этим духам, этим интерферентам забрать все свои воздействия, все последствия, и пусть призывает карму. Я вижу, что она вызвала на бой. Своим приходом она вызвала этих тварей на бой. Так. Они не хотели, чтобы она воплощалась. И это как бы был ответ на то, чтобы она все-таки воплотилась. То есть она воплотилась, 
Ну. А в ответ э, получилась эта война. Угу. Ясно. И я вижу в этот момент, как эта вся штука уходит, эти все черные энергии. И в ее пространстве эти глаза, которые вот так это, как в секторе магии, этот паук с этими глазами, черная энергия на эти глаза, пум, и эти глаза как ослепли. И она вырывает из сердечной чакры, вот так вытаскивает вот такой, как канат. Так. Вытащила. Оно выглядит как э, огромная змея. Э, держит э, в зубах вот так вот. Оно считывается каменное сердце. Так. И это связано вот с какой-то программой жертвы. И я э, вижу, как она берет вот эту программу жертвы как огромный камень. Mm -hmm. и, и вот так а эта программа а это сердце как программа предательства. И она вот этой программой жертвы вот камнем этим просто раздавила голову этой змеюки. Mm -hmm. И вот так как-то как у нее такая сила, и она вот так, как будто бы что-то на себе, какие-то одежды вот снимает и выбрасывает, и закрывается этот э, портал между ее пространством и тем нижним пространством, и все э, вот э, уходит туда вниз. Mm -hmm. Это весь антимир, как черный такой шар. Хорошо. Я говорю сейчас, чтобы она отменила этот момент, вот появляется свадьба, где на физике она вот уже как бы выходит замуж за и это снова свекровь. Так. И она снимает эту фату и бросает туда вниз. Хорошо. Я вижу, что это было как обручение. И ее этот муж первый, он как-то выскакивает, как бы с него, от, от него отцепляется эта энергия паука. Но там не только паука, угу. там и паук, и какая-то как, как пакабра или, угу. или лякушка. То есть вот это все, вот это все вместе, они все, это все один антимир. Mm -hmm. Я вижу, она вот так вырывает из сердечной чакры подключку интерферента и возвращает свою душу, а ее душа с антимира вот так как бы прорывает это пространство темное где соприкасается с нашим пространством. Mm -hmm. И такая душа огромная, что я бы ну, я первый раз такое вижу. Mm -hmm. Пусть она возвращает эту душу себе, частичку души. Я говорю, чтобы она вернула все частицы души со всех тех мест, где она потеряла их и вернула всю карму за все то зло, которое принес этот антимир. Mm -hmm. Я вижу буквально, как выглядит это, как будто бы какая-то липкая субстанция вот так прилипла на огромный шар. И вот так это отдирается падает, свисает и падает вниз все. Mm -hmm. И Хорошо. снова слышу тарх. 
и вижу, что он... И я его не вижу вот так четко, но вижу, что он делает. Что он делает? А он вот так как бы отрезает эту черную энергию, как бы помогает ей. И проходят там такие, как молнии, искры такие. Разряды, не молнии, а такие разряды, и прям шкварчит так. Как ремонтируется наше пространство. Угу. И я призываю силы кармы. Так, пусть Наталья все кармы. Очищает. Да, отдает виновникам всю. Все наше пространство от всех негативных воздействий, энергий. Ого, закручивается такой вихрь, как будто там две энергии, как два зверя поборются. И вся чернота уходит. И вот э, наше пространство, вот так, как-то э, светлое пространство, как, как разрывается. Оно было, вот светлое пространство, как э, отделено, как стеной такой. Угу. Я вижу, интересно так. А, одновременно я слышу карантин снят, вижу, как светлое пространство э, разрывается, это вся, как стена была, угу. и оно все в свет начинает длиться везде, всю, всюду, по Вселенной. И я вижу, как китайская стена, она такая интересная, так, и она так вся вместе так бум, и упала. Угу. Хорошо. И э, синий мир, он голубого цвета, вот верхний мир, а нижний красный. Угу. И там, где вот эта синяя энергия, она начинает уходить сверху. Вот где был синий мир, так. это синий цвет, это не наш цвет. И там этот синий цвет уходит в сектор интерферента. И он снимается с нашего мира, как рубашка. И все эти боги там стоят. Где страна богов, они все стоят, как огромные столбы. И оно считывается, что на них держится все. И они как рубашку сняли эту синюю энергию голубую. И вот стоят mm -hmm. светящиеся такие, как я вижу души. Mm -hmm. И когда они так стоят, такие суровые, и ноги у них прорастают в тот мир, где красный, как красный мир. Mm -hmm. И увеличивается, и увеличивается. И с собой заполняют все. Весь и я вижу, мир. как они выталкивают, да, всю планету. Угу. Я вижу, как они выталкивают своими ногами черные энергии. Ну, вот ноги вот так вот угу. просто вот так как растут. То есть они увеличиваются вверх, угу. во все стороны. И их ноги просто выталкивают эти черные энергии с этого э, пространства. Вот планета как бы разделена на двое. И это все уходит. И вот этот символ э, этой э, китайской стены, он так выходит, то есть выдавливается эта вся китайская стена, и она выходит за пределы планеты. И выходит, уходит в, э, к интерферентам. Mm -hmm. И один э, конец, там, где вот именно в Китае, там что-то, э, оно как держится на чем-то. Там в Китае есть такое, как вихрь. Так, считай сейчас информацию, на чем держится этот вихрь. Так, а я сейчас высоко в космосе, угу. 
И, и он такой огромный, огромный черный вихрь. И так уходит туда в землю. И здесь вот считываются вот эти глаза паука. Вот эта энергия, вот этот паук, как бы вот в этом таком вихре. Сейчас я посмотрю. Да. Что, что на земле там да, на, физич... на, на физике, плане. да. Посмотри, что является эпицентром этого вихря. Какая-то огромная статуя, очень большая, прямо как гора. Так, опиши эту статую. Ну, вероятно, это на... Сейчас я посмотрю. О, я вижу гору Кайлас. А там с этой горы выходит такой, э, как огромная такая, как болван такой, как истукан, так. как, как пань или что-то. Угу. А внутри у него где ноги такая как муравейник черный он как бы ногами между левой и правой ногой вот так держит это все и это это энергетически это магия черная это я слышу ритуальные жертвоприношения. И я вижу, что вверх по, по этому истукану с этого, как, оно считывается прямо как муравейник. Угу. И оно вот так по ногам вверх, по, по чакре, как бы заходит именно в эту вторую, в первую, вторую чакру. То есть я слышу вот это как дух раздраж... раздражитель, то есть он вот эти как э, насекомые. Mm -hmm. Я вижу, что э, там это, да, это гора Кайлас, она вот так со всех сторон, как пирамида, но она так да. вот э, выглядит вот так, как пирамида, а потом вот так, как выемка такая. И mm -hmm. вот этот, оно такое энергетически красное все. Так. И там находится какой-то как считывается Бог, что ли. Так. Считай информацию, что это за бог? Какая-то огромная штука лежит, а у него, извиняюсь за подробности, вот так, как член, вот mm -hmm. так выходит центр этой горы. Это все энергетически, это mm -hmm. не, не mm -hmm. на самом деле, потому что вся, весь этот... Это божество, так называемое, оно вот там под землей заполняет как бы это пространство. Это больше относится к слоям в земле. Оно такое огромное, что вот можно сказать, что прям до Европы даже дальше вот так это все. Там слой такой. Mm -hmm. Так. Считай информацию, что это за Бог, что он там делает, как он влияет на это все. Оно считывается как Чернобог. Это система такая, подавление, это матрица их. Там я вижу, что сидят кружок вокруг этого столба, сидят такие как мумии китайцы uh -huh. а, вот вокруг они вот так вот сидят как мумии uh -huh. 
И у каждого с, у этих китайцев, у этих мумий, глаза вот за пределами их тела, эти глаза паука. И такие подключки тоже туда идут. Я смотрю, куда, а оно сейчас, знаешь, что показывается? Что вот голова, это как этот архитектор, типа. Вот эти глаза, которые вот, э, они как эта матрица черная, которая проникла в наш мир и проникает по, 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 этой, по нашей же паутинке, да? Угу. Потому что они не создали свою, они просто нашу запоганили. Вот. Потому что мы все связаны друг с другом, с другом своими отношениями. И они проникают по нашим же этим ну, связям. связям. Угу. Да. Я вижу, что этот истукан огромный, или Бог, как он считывается, который там лежит, как бы в земле внутри. Это как этот архитектор. То есть это какое-то, и снова слышу, ритуальное жертвоприношение. Надо посмотреть, что да. там произошло. Хорошо. Зайди в тот момент, когда это ритуальное жертвоприношение делается впервые, когда это все только там образуется. Зайди в тот момент и считай информацию, что там происходит. Я вижу, какую-то девушку тащут. Они Наталья ли это? А вот считай информацию. Это Наталья? Да, она мне показывает, и она мне на горло показывает. Угу. Эту девушку, когда она пришла, вот эту богиню красивую, которая там бывала, ее вот я вижу тащу. Угу. Так. Что дальше происходит? Ну, если коротко, угу. то над ней надругались, а все это так как-то с каким-то хохотом происходило. И ей перерезали горло. Угу. И делают какой-то ритуал. И они делают ритуал. И над ее телом они энергетически создают этот, эту гору Кайлас. Так. И я, я вижу, что... Там находится какой-то сосуд прямо посредине Считаем. этого столба энергетического, ага. который считывается вот как этот фалос, да? да? Считай информацию, что это за сосуд и что в нем находится. А душа, частица души, Наталья. Угу. И она это все питает, да? Всю эту конструкцию? Да. Да. Хорошо. Сейчас спроси у Натальи, видит ли она все это? Да, видит. Хорошо. Хочет ли она сейчас забрать свою частичку души, приказать этим всем отменить этот ритуал? Да. Хорошо. Пусть она это сделает. Пусть приказывает им забрать все воздействия все последствия и пусть всю карму отдает им пусть они все получат заслуженные я вижу что все 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 быстро отменяется а, тот момент когда она вот выискивала чтобы вызвать на бой эту тварюгу она отменяет это все быстро быстро как кино вот так назад все прокручивается угу. И все так быстро-быстро все уходит. И я вижу, как этот черный вихрь вот так вот э, входит в этот э, холический символ. 
в этого есть стукан, и все вот так сворачивается внутрь. Угу. И там произошел как э, черный такой э, взрыв. И эти истуканы, и эти там мумии, которые там сидят с их черными душами, э, считываются как кристаллические какие-то души искусственные у этих монахов. Угу. То есть они матрицу поддерживали своей, своим, своим каким-то анабиозом. Угу. Вот. вот это э, проникновение черной матрицы в э, наше пространство. И вот оно буквально вот, э, все держится на сексуальных э, извращениях. Это проникновение их матрицы в нашу. Угу. И все очищается. И, и она вот так смотрит как и сектора миссии, на эту всю гору, и я вижу, что этот черный фаллокс, она вот так его задавливает туда. Mm -hmm. И она берет и как бы открутила голову этому огромному спруту, этому архитектору, который там лежит. Mm -hmm. Хорошо. Я говорю, чтобы она уничтожила все энергии. И снова слышу товар. А кто же она? Почему я не слышу ее имя? Считай информацию. Она Тарху кем приходилась? Сестра. Угу. Так. И сейчас считай, какое ее имя тогда было. Вот все затерто. Угу. Ну, может, позже еще всплывет. Ну, да. Угу. Я говорю сейчас, что О, от этого фаллоса идет такая к первоисточнику. Я вижу, как это все уходит, как наша вся Вселенная выталкивает и сторгает все эти энергии. Угу. чужеродные и отдает эту всю карму это все зло туда откуда оно пришло выталкивает то есть наша вселенная она таким образом построена что в ней нет агрессии и если и чтобы очиститься просто нужно отдать все воздействия обратно угу. то есть отдавать карму все воздействия отдавать. То есть вот это принцип. Мы не можем торгаться в пространство другие, но мы можем просто отдавать все воздействия, возвращать карму, и таким образом... Да, я, я слышу буквально, что все построено на принципах принятия или отвержения. Хорошо. Пусть она Очищаем все, правда, все да. пространство, да. Пусть Наталья все свое внутреннее, внешнее пространство очищает, ремонтирует всю матрицу. Ой, я сейчас вижу такую интересную картину. Я вижу, как в Киеве есть эта статуя, эти люди, и это лебедь. Так. А у нее руки так назад. И я вижу, что это искажение, это фальш, что в этом памятнике именно как бы ее душа тоже запечатлена. И вот эти руки странные, которые назад утягиваются. Да. И она освобождается. А вот этот... Э, э, это вот этот парень, который там есть, на нем тоже эта энергия черная. Это, я слышу, это Тарх, а не Кей никакой. Угу. Так. И они вдвоем, там никого третьего тоже нет. То есть это как брат и сестра. 
Угу. Хорошо. Вернула она свою частичку души с этого памятника? Да, вернулась. Угу. И возвращается вся ложь и все насилие э, туда вот, в тот нижний портал. Угу. Хорошо. А сейчас я вот говорю, чтобы она очистила все свое личное пространство, все свои эфирные тела и физическое тело. Убрала все подключки, чтобы она приказывала, чтобы все, тот антимир все забирал, что ему принадлежит с нашей Вселенной, с ее личного пространства, общего. Я вижу, как от нее такой ручеек вытекает с нее, уходит эта энергия. И такой же, только большой, от первоисточника. Оно как переработанная какая-то. Оно выглядит как вот река, которая несет какой-то мусор. Угу. Так. Вниз туда вот все она, уходит, да? Да, все вниз уходит туда, откуда пришло. Угу. Хорошо. И сейчас я вижу, что она поднимается, это все уходит от нее. И она вот так возвращается в сектор миссии. Угу. Так. Через такой фрактал открытый. Что она И там? она снова пишет. Карантин снят. Угу. И вот эта черная энергия на нашей Вселенной вот так, таким пластом. Она начинает тоже стекать. Угу. Хорошо. Я говорю, чтобы она все почистила свое личное пространство от всех интерферентов, от всех э, колдунов, очистила все свои каналы, угу. распространила свет. Да, сейчас пусть Наталья найдет эталон своего эфирного ДНК и приведет в соответствии с ним все свои тела, физическое и эфирные. Пусть она готовится это сделать. Я посчитаю до трех, и это произойдет. Один... Два, три. Да, это происходит, она это делает. Угу. Хорошо. Так, опиши, как сейчас ее эфирное тело выглядит. Сейчас я вижу, что она сидит как на троне, то есть уверенность свою вернула. Угу. Так, хорошо. Сейчас пусть Наталья позовет своего сына Романа, передаст ему информацию о своем освобождении и очистит его от всего негатива. Если между ними есть какие-то блоки, пусть тоже убирает. Я вижу, она его берет как из сектора интерферентов. И у него такая блокировка, и она вот так ему как через седьмую чакру угу. и берет это все, снимает как будто бы струпья такие. И это точная копия этой бляхи, которая была э, от этой Зинаиды. А, Зинаиды, да. Угу. То есть это как оно звучит сейчас так странно. Дву, двумити... Какое-то слово такое длинное. То есть, ну, если сказать, что превращение или э, заколачивание в двухмерное пространство. Угу. Я говорю, чтобы она вернула своему сыну многомерность его души чтобы она помогла ему расторгнуть все его контракты с темными и очистить все его личное пространство, внутреннее и внешнее, от всех взаимодействий с антимиром. Mm -hmm. Да, она это сделала и убрала, пусть 
собирает все энергии. Я говорю, что она на утилизацию все отправила. Да. И карму отдает пусть виновникам. Да. Угу. Сделала. Хорошо. А... Хорошо. Сейчас я говорю, чтобы она обратила внимание, что он как в матрице в этой. Потому что он, это продолжение ее фрактала. Угу. Пусть она распространит свет. И это ее фрактал, это ее дети. И пусть она уберет всю эту матрицу чужеродную с его пространства. Она имеет право, она мать. Угу. И она это делает, и это как сопли какие-то. Угу портал отправляет. Вот точка в нижнем mm -hmm. портале находится mm -hmm. в секторе интерферентов, и от нее к ней такая красная это подключка продажа души. Хорошо. Пусть Наталья ей тоже передает информацию о своем освобождении. Тоже поможет ей расторгнуть все контракты, очистит ее. Да, я вижу, как эта штука падает. К ней прорастает ее естественный фрактал света. Угу. Я говорю, чтобы она все почистила пространство, вернула все частицы души свои и, 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 и Эвы. Угу. Восстановила целостность своей энергоструктуры, энергоструктуры своей дочери. Запретила любые воздействия. Да, она берет ее в свое пространство. Она ее как бы отдала. Угу. Вот, и распространяет свет. И я вижу, что она выходит. На, на ее энергосфере была эта карма. Вот эти красные энергии. Угу. Вот, и она это отдает. Хорошо. И выходит в верхнее пространство. То есть ее дети уже в ее пространстве. В верхних. Вот, выходит в наше пространство, высокое, высокомерное такое. Mm -hmm. вот. Хорошо. Хорошее, да. Так, сейчас пусть Наталья найдет в своем пространстве привязки ко всем людям, которые там находятся. Родители, мужья, родственники, все-все, кто у нее там находится. Пусть она всем им передает информацию о своем освобождении. И всех их уберет из своего пространства. Да, я вижу, что а... наверное, это первый муж, я считаю. Угу. Что он был одним из тех, кто тащил ее на это угу. жертвоприношение. Да. Угу. Я вижу, что она все это отдает, все это уходит. Я говорю, чтобы она приказывала всем колдунам, всем агрессорам собирать все воздействия, расторгала все соглашения, когда она принимала решение против своей души, против интересов ее жизни. Mm -hmm. Вот, я вижу, она много-много отменяет и как будто бы проснулась. Mm -hmm. Ну, разные такие идут картинки. Вот, и тот, та ситуация, вот, э, когда ей жить не хотелось. Да. Это все связано с этими интерферентами. Угу. С ее миссией. Хорошо. Я говорю, чтобы она за... отправляла все, закрывала все порталы, поднималась своими детьми. Э, я вижу, что она берет мужа за, за руку и вытаскивает его тоже. Угу. И он становится, вот как она его вытащила там с этого нижнего портала, и он так светится и, и встал, как от первоисточника. Угу. Хорошо. Так как же... бы родственная душа для нее, что ли, вот что-то такое. Хорошо. И его матери, своей свекрови, пусть тоже передаст информацию. Он считывается для нее как помощник. Угу. И да, он ему передает информацию, он матери передает, uh -huh. и очищаются от этих энергий, расчищаются эти все фракталы их. 
Хорошо. Хорошо, Вика, отсоединись от этой ситуации. Теперь пусть Наталья наполнит своей энергией свой дом, все свои пространства, которые ей принадлежат. Убирает все тем, темные энергии, весь негатив. Вот кот у нее есть, тоже пусть его почистит, позовет. Ой, а у котика эти глаза. Пусть она, она... его очистит, да. да. Сделала? Да. Хорошо. Отсоединись от этой ситуации. Дальше. Теперь пусть Наталья передаст информацию о своем освобождении во все свое родовое древо. Каждому, кто там находится. Угу. Хорошо. И также пусть оставит эту информацию о своем освобождении в свободном доступе в эфирном пространстве. Для всех. Да. Угу. Хорошо. Так, отсоединись от этой ситуации. Сейчас посмотри еще раз на эфирное тело Натальи. Опиши, как она сейчас выглядит. Сияющая, огромная. Она просто огромная. Угу. Ну, правильно, потому что такую миссию могут выполнить только коны, то есть боги с такими стержнями угу. духовными. Их не сломить. Да. Хорошо. Спроси у Натальи, мы все для нее сделали сегодня на этом сеансе? Да. Хорошо. Тогда мы с ней прощаемся. Угу. Поднимаемся, Вика, с тобой максимально вверх. Наполняемся энергией. Отсоединись от всех и от всего. Проверяй пространство вокруг себя. Угу. И будем выходить. Сейчас я посчитаю от одного до трех. И ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. Один. Два. Три. Вы так все показывали, и вот поэтому я прошу делать эти практики, я делать, это... чтобы расчищать свое. А вы же начнете, когда вы Шаг берете, и шагу как назад, вы, как вы берете эту всю э, э, блокировку с тела, с физического, вы, тогда физическое тело становится прозрачным, и вы понимаете, и начинаете ощущать себя. И не надо тогда погружаться, вы постоянно задаете вопрос, сразу приходит ответ. У меня всегда было ощущение, что вообще, что я здесь делаю, ну вот что, я вот сколько себя помню, у меня такое ощущение, что я здесь делаю, ну вот этот мир я никак и никогда не принимала, я думала, что я здесь делаю, мне было так тяжело, мне даже все друзья говорили, ты вообще, вообще как будто не отсюда, вот просто они мне это в открытую говорили, ты говоришь, вообще не с этой земли, не отсюда ты пришла, ну потому что я не могла принять этот мир никогда, и как бы продолжать-то надо жить и вот ну да да ничего все, все отстроим все будет нормально да. снова белые белокаменные здания везде все беленькое чистенькое красивенькое ну. супер слов нет даже букв нет да у меня переполняют конечно чувства просто переполняют <смех> да, ну что, ждем, ждем брата в гости, да? <смех> да, надеюсь, созреет брат. <смех> и не слышно имени, вот это все так вот затерто. А как же э, этого у Тарха была, вероятно, сестра? Ну, это в интернете можно посмотреть, но реально настоящую историю вот так вот мы будем открывать. Да, Потом, когда слишком... все затертости уйдут, вот тогда и будет это, все понятно. Вот Кей, это все, все выдумки. Вот кого они там спрятали. Кого-то спрятали, какую-то божественную душу. Они так боятся ее, что затерли имя. А -а -а. 